ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹார்ஷோ கிராப் குதிரை காலனி இல்லை குதிரை வாலி நண்டுகள்னு கூட சொல்லலாம் காரணம் அதோட உடல் அமைப்பு வளைஞ்சி இருக்கும் போது குதிரையோட கால் மாதிரி தெரியும் இந்த உயிரினத்தை பற்றி அதிகமாக யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் இந்த கடல்வாழ் உயிரினத்தோட உதவியால் தான் நம்ம எல்லாரும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுமா ஈவன் பிறந்த குழந்தையில இருந்து எல்லாருக்கும் மறைமுகமாக பெரிய உதவி பண்ணிட்டு இருக்கும் இந்த உயிரினம் எங்கே காணப்படுது எந்த வகையில் நமக்கு உதவுது இதனால் நமக்கு என்ன நன்மைகள் இதெல்லாம் தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் மிஸ் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இதில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது இந்த ஹார்ஷோ கிராப்னு சொல்லப்படுற நண்டுகள் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அமெரிக்காவில் தான் காணப்படுது அதுவும் நார்த் அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் குறிப்பாக மெக்சிகோ கடல் ஓரங்கள்லையும் காணப்படுறது தான் இனப்பெருக்க காலத்தில் கடலோரத்தில் வந்துட்டு போகிற உயிரினம் தான் ஹார்ஷோ கிராப் மேல் ஆண் ஹார்ஷோ நண்டுகளை விட இருபது சதவிகிதம் பெண் ஹார்ஷோ நண்டுகள் தான் பெருசாக இருக்கும் அதோட உடம்புல தலையில் வாலன்னு பத்து கண்கள் இருக்கு அஞ்சு பெரிய கால் ரெண்டு சின்ன கால்னு ஏழு கால்கள் இருக்கு இது புழுக்கள் கிளாம்ஸ்னு சொல்லப்படுற சிப்பிகள் ஆல்கை எல்லாம் சாப்பிட்டு உயிர் வாழக்கூடியது அதோட நீண்ட வாளானது டெல்சன் இதை ஸ்டிங்கர்னு கூட சொல்லுவாங்க மற்ற உயிரினத்தை தாக்க உதவுது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால கீழ்பக்கம் மேலவும் மேல் பக்கம் கீழவும் கமுந்துடுச்சுன்னா தானாவே திரும்பி விழவும் இந்த வால் உதவியா இருக்கு இதோட ரத்தம் நீல நிறத்துல காணப்படுது மனுஷங்க நம்ம உடம்புக்குள்ள எப்படி ரத்த ஓட்டம் நரம்புகளுக்குள்ள இருக்கோ அது மாதிரி இல்லாம ஹார்ஷோ கிராபுக்குள்ள நரம்புகள் இருந்தாலும் அதோட ரத்தம் நரம்புகளை விட்டு உடம்பு பூராவும் சீரா பரவுது ஒரு ஹார்ஷோ கிராபோட வாழ்நாள்னு பாத்தீங்கன்னா பத்து வருஷம் இந்த ஹார்ஷோ கிராப் அதோட ரத்தத்துக்காக தான் அதிகமா வேட்டையாடப்படுது கொஞ்ச வருஷம் முன்னாடி அழிஞ்சிட்டு வர உயிரினங்கள்லயும் சேர்க்கப்பட்டது இதோட ரத்தம் தான் உலகத்திலேயே மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் விலை உயர்ந்தது ஒரு கேலூன் அறுபதாயிரம் டாலர் இந்திய மதிப்புல பாத்தீங்கன்னா நாலரை லிட்டர் சுமார் ஆவரேஜ் நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் இவ்வளோ விலை கொடுத்து இந்த ரத்தத்தை யார் வாங்க போறான்னு தானே யோசிக்கிறீங்க இந்த ஹார்ஷோ கிராபோட ரத்தம் ப்ளூ நிறத்துல இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட ரத்தத்துல காப்பர் அதிகமா இருக்கிறது தான் இதுக்கும் அதோட ரத்த மதிப்பு அதிகமா இருக்கிறதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அதோட நீல நிற ரத்தத்துல ஒரு கிளாட்டிங் ஏஜெண்ட் இருக்கு கிளாட்டிங்னா ஏதோ ஒன்னா உரைய வைக்க உதவுது அதுதான் எல் ஏ எல் இத லிமுலஸ் அமிபோசைட் லைசேட்னு சொல்லுவாங்க இந்த எல் ஏ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மருத்துவ துறையில கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எல்லா தடுப்பூசிகளும் விலங்குகளுக்கு கொடுத்து தானே டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க சோதனை செஞ்சு பார்ப்பாங்க அப்படி டெஸ்ட் பண்ணும் போது முக்கியமா ரேபிட்ஸ் முயல்களுக்கு தலை சுத்தல் வாந்தின்னு நிறைய பிரச்சனை வந்தது ஆனா எந்த உயிரும் சாகல மருத்துவர்களுக்கும் கண்டுபிடிப்பாளர்களுக்கும் பெரிய இடையூறா இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள்லையும் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த காலகட்டத்திலையும் ஒரு உயிர் பூசி போடும் போது இறந்து இருந்தா இல்ல ரொம்ப பெரிய பாதிப்பு இருந்திருந்தா அந்த மருந்தே தப்பு விஷம் பாய்ந்ததுன்னு சொல்லிடலாம் ஆனா ஏதோ ஒரு தலை சுத்தல் வாந்தி மயக்கம் மாதிரி சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்தது மட்டும்தான் கவனிச்சாங்க சோ இது எல்லாமே ஈகோலி சால்மொலினா மாதிரியான பாக்டீரியா காலால தான் ஏற்படுதுன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த பாக்டீரியாக்கள் நம்ம வயிற்றுலயும் விலங்குகள் வயிற்றுலயும் காணப்படுறது தாங்க இந்த பாக்டீரியாக்கள் எல்லாம் நம்ம குடல்கள்ல தான் இருக்கும் நமக்கு சேராத உணவை சாப்பிடும் போதோ இல்ல நல்லா வேக வைக்காத உணவுகளை சாப்பிடும் போதோ இல்ல நமக்கு ஜீர்ணம் பண்றதுல ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தா எப்படி தலைவலி வாந்தி எல்லாம் ஏற்படுது அது எல்லாத்துக்குமே இந்த ஈகோலிங்கிற பாக்டீரியாக்கள் தான் காரணம் சோ நம்ம கண்டுபிடிச்ச தடுப்பூசிகள் இல்ல நம்ம உடம்புக்குள்ள ஏத்துற மருந்துகள்ல அவங்களுக்கே தெரியாம இந்த பாக்டீரியாக்கள் எல்லாம் இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் தீத்ததுன்னா ஹவுஷோ கிராபோட ரத்தம் அதுல இருக்கிற எல்ஏஎ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள்ல தான் இதை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சாங்க இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம தடுப்பூசிகள்லயோ இல்ல சாதா ஊசிகள்ல உபயோகிக்கிற மருந்துகளை ரொம்ப கம்மியான அளவு இந்த எல்ஏஎல செலுத்தும் போது அதுல பாக்டீரியாக்களும் தேவையில்லாத ஜிம்ஸ்களும் இருந்தா ஒரு ஜெல்லி மாதிரி உருவாகுது ஆனா அந்த ரத்தம் வளவளப்பான ஜெல்லி மாதிரி உருவாக்குறது மட்டும்தான் செய்யுது அந்த பாக்டீரியாக்களையோ இல்ல கெட்ட கிருமிகளையோ கொள்றது இந்த ரத்த உதவியால இந்த எல்ஏல உபயோகப்படுத்துறதுனால கெட்ட பாக்டீரியாக்களும் கிருமிகளும் இருக்கான்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சோ மருத்துவ துறையில இருக்கவங்களுக்கு இப்பவும் ரொம்ப உதவியா இருக்கு நம்ம உடலுக்குள்ள செலுத்தப்படுற எல்லா மருந்துகளும் ஹார்ஷோ கிராப் ரத்தத்தால சோதனை பண்ணதுதான் இன்னும் இதோட பேர் கூட நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஆனா நமக்கு எவ்வளவோ உதவியா இருக்கு மருத்துவ துறைக்காக மட்டும் ஒரு வருஷத்துல ஆறு லட்சம் ஹார்ஷோ கிராப பிடிக்கிறாங்க ஒரு சிலர் இதை 
சாப்பிட்றதுக்காக கூட பிடிக்கிறாங்க இந்த ஹார்ஷோ கிராப் இனங்கள் அழிவை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிற காரணத்தினால இப்பெல்லாம் பிடிக்கிற நண்டுகள்ல முப்பது சதவிகிதம் ரத்தத்தை எடுத்துட்டு மறுபடியும் கடல்லையே விட்டுறாங்களாம் இருந்தாலும் அது கண்டிப்பா உயிரோட தான் இருக்கா இல்ல செத்துடுச்சா இதனால அதோட உடம்புல ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டதான நமக்கு தெரியாது இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல நேஷனல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர் இயற்கையை பாதுகாக்கிறதுக்காக அமைக்கப்பட்ட சங்கம் இந்த ஹார்ஷோ கிராப்கள் அழிவோட விளிம்புல இருக்கிறதாவும் கண்டிப்பா காப்பாற்ற வேண்டிய அவசியம் அதிகமா இருக்கிற உயிரினத்திலையும் அதோட பேரை இணைச்சாங்க அமெரிக்கால இருக்கிற விலங்கிய வல்லுநர்களும் ரத்தம் எடுக்கப்பட்ட ஹார்ஷோ கிராப் இருபது சதவிகிதம் இறந்து போயிடுது அப்படியே உயிரோட இருக்கிறதும் ரொம்ப வீக்கா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம மியூட்டேஷன் அதோட இயல்பு மரபணும் மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கும்னு கருத்தை முன் வச்சாங்க ஆக்சுவலா ஹார்ஷோ கிராபோட ரத்தம் நீல நிறம் அதுக்கு பத்து கண்கள் இருக்கு அதோட வால் உதவியோட தலையில திரும்பி விழுந்திருந்தாலும் எந்திரிக்க முடியும்னு எவ்வளவு இருந்தாலும் நானூத்தி மில்லியன் வருஷம் முன்னாடி இருந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற உயிரினம் தான் இந்த ஹார்ஷோ கிராப் டைனோசர் வாழ்ந்த காலகட்டத்தை எல்லாம் கூட கடந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கு குறைஞ்சது அஞ்சு பேரழிவுகளை சந்திச்சு மீண்டு வந்திருக்கு மனிதர்களான நாம ரெண்டு இல்லது மூணு மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்துதான் இந்த உலகத்துக்குள்ள வந்தோம் இந்த பதிவை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இத உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரிலேட்டிவ்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காம மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் இன்ஜினியர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் இன்னொரு பதிவில் சந